আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন এবারের টিউটোরিয়ালে আমরা জানব কন্টেন্ট এবং বক্স এগুলোর ট্যাগের অ্যালাইনমেন্ট কীভাবে করা যায় মাঝখানে নিয়ে যাব কীভাবে ডানে নিয়ে যাব কীভাবে আমরা দেখেছি এটাকে মিডিলে কীভাবে নিয়ে আসা যায় সো অ্যালাইনমেন্ট আছে লেখার আর অ্যালাইনমেন্ট আছে এরকম কন্টেন্টগুলোর এলিমেন্টগুলোর ঠিক আছে সো আমরা একটা জিনিস জানি যে টেক্সট অ্যালাইন নামে একটা জিনিস আছে এই কমা দিয়ে আমরা কাজ করছি মানে হচ্ছে এটা প্রতিটা লেফটা এইখানে যে কমা দিয়েছিলাম আমি একটা জিনিস বলে দিই সেটা হচ্ছে এটাকে আমরা এখানে লেফট এখানে লেফট আর এখানে লেফট ইউজ করলেও হতো এভাবে করলেও হতো কিন্তু এভাবে করলেও কিন্তু কাজটা সেম থাকতো ঠিক আছে বাট আমরা এটাকে একবারে করেছি এই লেফটগুলো তুলে দিয়ে একবারে করেছি যে প্রত্যেকটার কাজ হচ্ছে এটা এখানে আপনি যা করবেন তা প্রত্যেকটার উপর ফ্ল্যাগ করবে এই জন্য আমরা একবারে কমা দিয়ে দিয়ে করেছি মানে একসঙ্গে আপনি যদি অনেকগুলো ক্লাসের বা ট্যাগের কাজ সেম করতে চান তো তখন আপনি কমা দিয়ে দিয়ে করতে পারেন ক্লিয়ার এটা এই অপশনটা ছিল বলে দেওয়াটা ভুলে গিয়েছিলাম আচ্ছা এখন আমরা যেটা চাচ্ছি যে আমি লেখাটাকে মিরি লাগে নিয়ে আসবো তাহলে এটার লেখাটা টেক্সট লাইন সেন্টার তো দেখবেন টেক্সট লাইন কী হবে প্রতিটারই সেন্টার হয়ে গিয়েছে ওকে এই তিনটাই আমরা মিডিলে কীভাবে নিয়ে আসবো তো সেটা করার জন্য প্রথমত আপনাদেরকে আমি একটা জিনিস শেখাই সেটা হচ্ছে এখানে একটা আমি একটা ডিআইভি দিচ্ছি সাপোজ খুবই সিম্পল ডিআইভি একটা জিনিসকে মাঝখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য কি পদ্ধতি আছে মেরল বক্স নামে একটা ক্লাস নিলাম এবং এখানে কাজ করি আমি সেটা হচ্ছে এখানে আসে এটাকে বলি এভাবে হ্যাঁ এখানে লিখে দেই মেডেল তো কী আর হবে এটা নিজে এখানে চলে আসছে রাইট আচ্ছা এখন যদি এই কাজ করি সাপোজ সবগুলো তো ফ্লোট লেফ করা আছে ফাইন এখন আমি চাচ্ছি যে এই মেডেল বক্সটা লেফটই থাকবে তো কীভাবে এটা করা যায় তো প্রথমত যদি আমি এগুলোকে তুলে দেই এখানে নিয়ে আসি এবং এটাকে সেভ দেই তো দেখুন যে এখানে কিছুই নেই এটা এখানে পরে আছে আচ্ছা এরপর আমি এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড সেট বর্ডার সেট করে দেই টু পিকজেল সলিড রেড একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন বর্ডার কিন্তু হয়ে গেছে আচ্ছা যেহেতু এর জায়গাটা পুরোই দখল করা আছে তো এটা মিরিল হবে কীভাবে যদি ছোট হতো তাহলে না মাঝখানে এসে যেত তাহলে ছোট করে ফেলি সো আমরা যদি বলি এরকম উইথ এগারোশো সত্তর পিকজল তাহলে দেখবেন এটা একটা ছোট আকার ধারণ করেছে এখন যদি বলি মার্জিন দেখুন আমরা চাইলে এটাকে এভাবে করতে পারি মার্জিন লেফট পাঁচশো পিকজেল আপনি চাইলে এভাবে করতে করতে তাকে মাঝখানে নিয়ে যেতেই পারেন স্বাভাবিক পাঁচশো বেশি হয়ে গেছে আপনি চারশো রাখতে পারেন এবং দেখবেন এটা প্রায় মিডিল বাট আপনি যখন ছোটো করবেন ঠিক তখনই দেখেন ঝামলাটা এখানে বড় স্ক্রিনে গেলে এরকম হয়ে যাবে তো এক্স্যাক্টলি অলওয়েজ মিডিলে কীভাবে রাখা যায় সিম্পল আমরা এখানে বলতে পারি মার্জিন অটো যে কোনো একটা কন্টেন্টকে আমি আবারও বলছি মুখস্থ রাখবেন যে কোনো একটা ডিভ এলিমেন্ট বা একটা যে কোনো ট্যাগকে যদি আপনি একদম মেডেল পজিশনে সেট করতে চান তাহলে ওইটার একটা এক্সাক্ট উইথ থাকা লাগবে একটা উইথ থাকতে হবে কিন্তু সো উইথ আমরা দিয়েছি একশো সত্তর পিকচার অ্যান্ড তারপর ওইখানে বলতে হবে মার্জিন অটো তাহলে ওটা অটোমেটিক মাঝখানে চলে যাবে দ্যাটস ইট মাঝখানে চলে আসছে এবার ছোটো করেন মাঝখানে বড়ো করেন মাঝখানে আচ্ছা যখন আমরা এটাকে মাঝখানে নিয়ে এসেছি কেমন হয় যদি এই কন্টেন্টগুলো এখন আমি সুন্দর করে এই জায়গায় দিয়ে দিই তাহলে কি হবে এগুলো মিডিলে চলে গেল ওকে আর আমাদের যে বর্ডারটা ছিল সে বর্ডারটা আমরা এখন তুলে দেবো এখান থেকে দ্যাটস ইট এগুলো এখন মাঝখানে আছে ওকে তো এইভাবে আমরা অ্যাকচুয়ালি 
এইভাবে এগুলোকে মাঝখানে আনতে পারবো সো এটা কি হচ্ছে বলা হচ্ছে কন্টেন্টের অ্যালাইনমেন্ট আপনি মাঝখানে নিয়ে আসবেন সো মাঝখানে নিয়ে আসার জন্য অবশ্যই আমি আবারও বলছি যে ডিভটা বা যেই এইচ ওয়ান টেকটা বা যেই পি ট্যাগটা যেটাকে আপনি মাঝখানে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন ঠিক সেটারই একটা কি থাকা লাগবে একটা উইথ থাকা লাগবে এবং মার্জিন অটো করতে হবে আর মনে রাখবেন যদি মাঝখানে নিয়ে যেতে চান তাহলে অবশ্যই ডানে বামে জায়গা একটু থাকতেই হবে নয়তো বা সেটা মাঝখানে যাবে না ক্লিয়ার এই ছিল আমাদের এই মার্জিন অটোর কাজ এবং অ্যালাইনমেন্ট সো নেক্সট ভিডিওগুলো দেখা হবে অন্য কোনো প্রপার্টি নিয়ে সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকুন থ্যাংক ইউ সো মাচ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর একটু শেয়ার করার চেষ্টা করবেন যত বেশি বেশি শেয়ার করবেন তত বেশি বেশি কুইক ভিডিও তৈরি করবো আমি আল্লাহ হাফেজ সবাইকে